otras voces, nodos federales. Bueno, agradecemos ahí los saludos del de compañero Colaprete eh, en relación a estas voces federales. También decir que hay una compañera eh, que nos está pidiendo una invitación especial para participar de los pasillos de la UNI andan diciendo. Dice que tiene mucho para contar. Sí, ya la voy a traer. La voy a traer al piso para que nos cuente en vivo y en directo todo lo que tiene para decir. Bueno. Un saludo muy grande a Marina, que está siempre ahí al pie del cañón, en la parte de infraestructura, trabajando, haciendo el aguante a, a los docentes con todo lo que precisa. Bueno, buenísimo. Entonces, damos comienzo a, a Nodos Federales y vamos a estar escuchando a una compañera de la Universidad. Universidad Nacional de Rosario, una compañera no docente, Anaí Pinchiero, eh, odontóloga, que nos va a contar a dónde desarrolla su actividad dentro de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, mi nombre es Anaí Pinquiero, soy odontóloga no docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajo en el CAOPEM, que es el Centro de Atención para Pacientes Hemofílicos y Neurológicos. Y les quiero mandar un cordial saludo a todos los compañeros no docentes de APUM, eh, en especial a mi amiga Sandra Silva, que ha trabajado conmigo aquí en la Facultad de Odontología, haciendo una gran labor. Así que le mando un beso enorme a todos y sigan adelante. Un beso. Bueno, ahí estábamos escuchando el audio y el saludo de la compañera de la Universidad Nacional de Rosario, Anaí, que nos cuenta y nos contaba eh, su labor como profesional odontóloga uh -huh. dentro de la Facultad de Rosario. ¿Y por qué? Porque nosotros dentro de los agrupamientos de los trabajadores no docentes tenemos justamente el agrupamiento asistencial donde en el subgrupo A precisamente eh, integran los odontólogos, enfermeros y otros tipos de profesionales de la salud que brindan servicio y asistencia de la salud, valga la redundancia, eh, eh, desde las universidades. O sea, es nuestra función como no docente eh, es muy variada, uh -huh. eh, diversa dentro de lo que es eh, estos agrupamientos. Recordamos que tenemos el agrupamiento administrativo, tenemos el agrupamiento de mantenimiento, producción y servicios generales, el agrupamiento técnico profesional y el agrupamiento asistencial que es donde se encuentra incluida la compañera Anaí. Por eso, dentro de todos esos agrupamientos y la diversidad de tareas que realizamos, nuestro nombre no es técnicos administrativos, sino que es no docentes, porque eh, es la forma de incluir a todas esas eh, diversas tareas que realizamos día a día eh, dentro de la universidad eh, y tampoco somos trabajadores de apoyo técnico. Tenemos, como ustedes pudieron escuchar, a la compañera Anaí, odontóloga, eh, que no hace ningún tipo de, de trabajo de apoyo técnico, sino que hace un, un trabajo de servicio de la salud uh -huh. eh, en una facultad de las universidades. As, como ella, muchos trabajadores no docentes, eh, profesionales o no, eh, trabajan desde su agrupamiento para eh, desarrollar el servicio de educación superior y de los trabajos asistenciales que las universidades brindan a la comunidad en general. Así es, así es, así es. Bueno, esta es una de las, de las secciones que más me gusta, la de nodos federales, donde tenemos intercambio con, con compañeros, así que nos mandan esos Escuchamos audios. otras voces, ¿no? Sí, no es increíble. Audios cortitos, así que, bueno, un saludo. Otras tonaditas, así que sí, otras experiencias. Verdad. Vamos a estar, teníamos que tratar de comunicarnos por ahí con algunos compañeros de, de, de la parte del litoral, uh -huh. vamos a ver si nos, si nos siguen mandando audios, el bien el norte de nuestra provincia para seguir incorporando... Eh, voces a, a nodos federales, le recordamos el teléfono para que se comuniquen con nuestra producción, que es el 02964 1555 8941. Eh, también, eh, bueno, es nuestro WhatsApp, mandan un mensaje eh, para pedir, para solicitar eh, ser escuchados aquí en nuestro programa de Compañeros del Sur, la voz de los no docentes. Eh, esperamos que nos envíen sus audios y los estaremos pasando aquí en Nodos Federales para poder compartir con todos los trabajadores y trabajadoras no docentes de la Universidad de Tierra del Fuego y del resto del país. Eh, bueno, con Nodos Federales es todo, vamos a escuchar un poco de música y daremos comienzo a nuestro cuarto bloque después de Brújula Política para ir despidiéndonos de todos ustedes. Brújula Política Estábamos escuchando al Indio Solari, el tema se llama El Tábano en la Oreja. Jonah, bueno, ¿con qué continuamos? Empezamos con mm. Brújula Política, empezamos y terminamos este programa con Brújula Política. Sí, se nos pasó volando el programa. ¿eh? Rapidísimo, nos quedan unos minutos para eh, comentarle y reflexionar con nuestra audiencia sobre el tema principal que era eh, 
la represión estatal a los trabajadores y la violencia social que también esto a veces trae aparejado, en este caso particular, eh, los incidentes que sucedieron en la provincia de Chubut con los docentes la semana uh -huh. pasada, donde eh, luego de un corte de ruta eh, en virtud de una protesta por el tema salarial y, y la deficiencia a estado de, de la educación pública en la provincia de Chubut, eh, los trabajadores o un grupo de trabajadores que habían identificado pertenecientes al sindicato de petroleros, eh, desalojó la ruta por motus propio y en ese desalojo eh, hubo violencia, agresión y lesiones a muchos docentes que se encontraban protestando en la ruta 3 y 26. Eh, lamentablemente estas situaciones eh, que parecen azarosas no lo son tanto porque muchas veces eh, y casi siempre que se enfrentan trabajadores contra, contra trabajadores son motivados por eh, las empresas o por eh, el Estado provincial o nacional que intenta a través de estas fuerzas de choque paralelas no utilizar la fuerza o la violencia del Estado para justificar que ellos no han tomado ningún tipo de medida. Eh, es lástima porque se terminan y terminamos enfrentándonos trabajadores contra trabajadores. Uh -huh. eh, en virtud de esto, la CETERA dispuso un paro nacional eh, en consecuencia de estas agresiones y todos los sindicatos, y muchos sindicatos del país mmm, nos expresamos en repudio de estas agresiones que habían sufrido los docentes de la provincia de Chubut. Esto no es aislado, lamentablemente en la Argentina, eh, como recordábamos al principio eh, con Fuente Alba, esto también se dio en un contexto de protesta de los maestros en, en, en Neuquén, de donde el gobernador de ese entonces, Jorge Sovich, eh, mandó a reprimir directamente también esa protesta eh, en, en, en la calle, en la ruta, y terminó con la muerte del de, eh, docente Fuente, Carlo, Fuente Alba Carlos. Eh, en Tierra del Fuego también tenemos casos sí, de sí. similares características donde eh, los docentes, eh, en su protesta, en reclamo de sus derechos, legítimos derechos salariales o condiciones de trabajo, han tomado la determinación, eh, la última siempre determinación de hacer una protesta en la calle, tomar o de cortar rutas porque no son escuchados por los por los gobiernos. Totalmente, eh, digamos, que no es lo que más le gusta a un trabajador estar exacto. en una ruta eh, sufriendo el frío, pasando el hambre lejos de su familia. Es una de las últimas cosas que, que le queda, la última la última carta por jugar, ¿no? Entonces, y siempre se da en el contexto de crisis, ¿no? No uh -huh. es que las cosas cuando están bien, nadie va a la ruta, nadie va al piquete, y cada uno va, trabaja y hace las cosas y crece de ese lugar, ¿no? Del lugar del trabajo. Exacto. No, y que este bueno. corte de, ¿no? de ruta fue en reclamo de los salarios adeudados, ¿no? Con lo que implica la inflación, de los sueldos este bajos, que una persona tiene que comer, pagar impuestos, o sea, tiene que, que vivir, que es un reclamo legítimo, ¿no? Al cual nosotros repudimos también. Sí, totalmente, se nos hace difícil a los que estamos cobrando en tiempo y forma, uh -huh. imagínate no cobrar en este momento, en este con retraso. Con retraso ¿no? Bueno, nosotros como decíamos, en Tierra del Fuego se nos dio esta situación cuando allá por, también por 2013 eh, y 2016, en eh, 2013 primero con el gobierno de Fabiana Ríos eh, hubo una, una represión por parte de la policía hacia los docentes eh, que estaban en protesta en ese momento también reclamando sus derechos salariales eh, de, lo que fue reconocido porque eh, fue en la casa de gobierno provincial uh -huh. 2016, más cercano todavía también una represión aquí en Tierra del Fuego a los docentes cuando estaban en protesta en, el, en las puertas del Ministerio de Educación solicitando que el ministro Romero los atienda y muchas veces escapan estos funcionarios que tendrían que estar respondiendo es. a, a los trabajadores escapan, no quieren hablar y los docentes reclamando ser escuchados fueron reprimidos también por la policía eh, provincial. Y el más resonante, por ahí, de nuestra historia reciente en Tierra del Fuego, que fue cuando los docentes, y no solo los docentes, sino que también muchos trabajadores de otros sindicatos fueron desalojados violentamente de la calle principal allá en Ushuaia, donde tenían un acampe en protesta eh, por la sanción de unas leyes, eh, las famosas leyes del 7 y el 8 de enero, donde sacaban muchos derechos de los trabajadores fueguinos. Sí, también fue cuando se bloqueó la planta Orión, que ya como uh -huh. último recurso no le quedó que bloquear la planta Orión, también tuvimos un enfrentamiento entre trabajadores. Entre trabajadores. Uh -huh. no, lo que bien decía acá Jonathan, eh, una de las cosas más terribles, ¿no? Enfrentarse entre trabajadores, porque sabemos los que van a ganar son, son las patronales uh -huh. y, y los gobiernos que nos están hambriando y los que nos están paliando. Así que bueno, como bien decía, acá en Tierra del Fuego ¿no? tuvimos un hecho igual, muy parecido, donde también se han exonerado trabajadores, se lo han quitado de su, se le han quitado las tutelas sindicales 
y, y bueno, siempre por el aparato represivo del Estado y, y como patotas de otros de otros Exacto, lugares. y también recordar eh, a, allá por 2001, en la crisis del 2001, como decía bien Adri, que esto siempre se da en contextos de crisis, eh, el asesinato también de Pocho Leprati, uh -huh. si bien él no era, en ese momento no estaba cumpliendo funciones como maestro, sino como eh, un voluntario en la cocina del comedor de una escuela, el Pocho Leprati eh, bueno, también daba clases de música, eh, y fue asesinado en esa recordada eh, momento en Santa Fe, donde eh, al grito de hijos de puta bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo, Así fue acribillado por un policía eh, con una bala de goma que eh, produjo su muerte. Así es, un repudio total a la policía santafesina, y recordamos a Pocho Leprati también, también ¿no? Bueno, eh, este tema ha concluido en este análisis del día de hoy miércoles y bueno, los saludamos a todos y a todas los trabajadores y trabajadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego del resto del país, un saludo federal para todos. Nos despedimos de aquí, de Compañeros del Sur, nuestro equipo de producción, Sandra Silva, Florencia Vaso, en Operación Técnica Andrés Larraona y aquí en piso, Sandra, eh, perdón, Soledad Cardoso, eh, Adrián Bustamante y quien les habla, Jonathan Bogado. Los esperamos el próximo miércoles en Compañeros del Sur.